welcome to my channel and it's my first episode ng pregnancy journey ko. So, bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung nasa hospital bag and baby bag ko. Okay, but before that, intro muna tayo! Welcome to my vlog. I don't know, hindi ko alam po anong uh, intro ang gagawin ko. Pero, um, hi, I'm Kat. It's my first time na gawa ng vlog yung pregnancy ko. Tapos yung itong vlog na to is about hospital bag na agad. So, yung journey ko ng pregnancy, hindi ko na, na uh, gawa ng vlog. Maybe, okay na rin para na-experience ko na lahat. Then, isi-share ko na lang sa inyo. So, sa ngayon, yung hospital ba bag na lang yun na yung gawin uh, ko ng vlog. And then, so, to give you a background, so, I'm 34 weeks pregnant with my twins. We're blessed na binigyan kami ng boy and girl. Uy, uy, sana uy! <laughs> yun, kota na kami. <laughs> enough na sila. At lang akong plan para sundan sila. And to give you a background, kung anong type of twins yung dinadala ko. It's called dichorionic diamnotic. Ang ibig sabihin nun, two placenta and two amniotic sac. So, magkahiwalay sila ng placenta. Kasi meron din type of twin na nagsishare sila sa iisang placenta and iisang amniotic sac. Yung sa amin, separate. Yung sa amin, separate. Nag-occur daw yung dichorionic diamnotic with dizygotic twins. Meaning ng dizygotic twins is two sperm and two egg cell yung nag-fertilize. While yung isa, monozygotic, it means one egg cell and one sperm cell is nag-fertilize. Then, nag-separate lang sila. Yung sa amin, since it's fraternal twins, it's possible na dizygotic siya. So, two sperm I don't want to explain it further kasi hindi naman ako expert dyan or mga medical terms. So, I'm 34 weeks pregnant. Na sabi ko sa inyo. And paranoid na ako na i-ready yung hospital bag and bin bag. Kasi nakaka-experience na ako ng Briston Hicks contraction. It means yung uh, early contractions. So, sabi, it's normal, lalo na I'm 34 weeks pregnant, so malapit na rin. And by the way, for twins, normal na hindi, hindi aabot ng 40 weeks. So, sabi ng OB ko, baka mga 38 weeks lang yan. Kung 34 weeks ako, so 4 weeks na lang. So, paranoid na ako, dapat ready na kami in case of uh, emergency na kailangan ko nang pumunta ng hospital. So, medyo, medyo... <laughs> hinihinga na ako. Iba na yung tingal ko. Iba na yung pagod ko. Sobrang bigat na nila. Um, and last, ultrasound ko, nauna na yung uh, ulo ni baby boy. Then, si girl, breech pa rin siya. That was last January. So, ang next uh, ultrasound ko is last week ng Feb. So, hopefully, nauna na yung ulo nila parehas para mat itry namin ng ubi ko na mag-normal delivery. So, syempre, mas gusto ko pa rin na normal delivery. Pero, hindi ko masasabi na mag-natural birth. Meaning, hindi uh, na i-inject pa ako ng epidural, yung anesthesia, ang tinatawag. Kasi, syempre, nakakatakot pa rin. And, to help me na mailabas sila ng, ng mas madali. Let's start with my hospital bag before tayo dun sa baby bag. So, here, I have, oh, sorry. So, si John ay busy. Busy pa siya nag-alaro. So, here is my hospital bag. So, uh, small uh, luggage bag na yung dinala namin. Para hindi na mahirapan si John. Nung first attempt kong mag ng hospital bag, I'm using big backpack. Pero, na-realize ko na bulky siya, tsaka um, parang ang hirap kunin yung mga gamit. So, na-realize ko and pinarealize sa akin dyan na mag, why not gamamit na lang ng luggage, diba? So, ang mas madali! So, here is our luggage. I have here 
towels. Two towels para tag isa kami ni John. Sabi kasi mayroong towel nasa hospital. Pero I'm not sure kung pati si husband or yung father eh mabibigyan. So, ayan. And then, uh, nagdala na rin ako ng face towels in case na kailangan ko lang mag hilamos. Kasi I think kahit normal or serious, hindi pa ako pwede maligo agad. Diba? Ilang isa ako ni Tatlo. Actually, hindi ko pa natatanong sa OB ko kung ilang days pa CS and ilang days pa normal. Para sure, free face towel. And then, mga comfy clothes. So, I have here more of t-shirts. And, t-shirts kasi para pag nagpa breastfeed ka, madaling ano. Iniisip ko nga kung dress pero wala eh. Wala akong ano yung dress na madali siyang itaas pag magpapa breastfeed. Meron ako dito mga comfy pajamas. Tatlo yan. Tatlong set. Yung t-shirt ko ay apat. Then, I have here dress siya. Comfy dress. Siguro, uh, gagamitin ko to pag pauwi na kami. Yung hospital naman, uh, malapit lang dito sa bahay. So, dalawa pala hindi na akong dress. So, yung isa, yung wrap around. Para in case na nagiiyak yung kumpal at gustong dumede while uh, nagta-travel kami ay eh, madali. Pero kasi ang bilis lang naman yung travel so hopefully tulog lang sila no, pag pa-uwi. No, kailangan ko pala siyang ano, ayusin pa. So, i-roll ko para hindi siya bulky dito sa luggage. I have here underpad. Hindi ko alam kung dadalhin ko pa to lahat. Pero, and, not sure nga kung pag, pag sa Sarian, kailangan pa ng underpad eh. Uh, just in case. And, of course, maternity napkin. Hindi <laughs> ko sure kung ang cesarean, eh, kailangan pa ng maternity napkin. Pero alam ko, sa normal delivery, kailangan pa. And then, sinasa backpack na siya. Nakalagay na siya sa backpack. So, ito, gagawin ko na Also, clothes ni husband. Siyempre, si John, siya yung magbabantay sa akin. So, need niya ng damit. And shorts. So, nandito, yan. And then, uh, siyempre, maternity panties and bra. Okay? And I have here, uh, clip, hair clip, hair tie. Oh, may cotton buds. Mask. Meron din ako, siyempre, toothbrush, toothpaste here. And then, sabi ko nga, hindi tayo maliligo. Oh, hindi pa no. pwede maliligo. Pero, in case na mag, mag oily na yung hair ko for ilang days, kung cesarean man ako, bumili ako ng dry shampoo. Bumili ako ng Suave, yung brand. Suave yung brand. Kesa yung sa Dove, kasi mas mura siya. And also, body wash. Kung gusto ko lang na maglinis, yan. Also, alcohol. Facial wash. Of course, syempre hindi tayo nalilin, pero kailangan pa rin natin ng deodorant. So, ito. Ayan. Of course, eco bag para sa mga used clothes. Meron din ako syempre na cleansing wipes. Iba pa yung sa baby wipes. Facial tissue. So, ayan. I think that's all for my hospital bag. Ito, uh, aayusin ko muna siya. Kasi, yung next is, dun ko ilalagay yung damit ng ladies. Kabilang side. Okay? So, let's move on to our baby bag. So, marami akong zip lock. Kasi dun ko, ano, para madali, madali siyang dalhin. So, first, syempre yun sa day one, di ba? Once na nilabas sila, dapat may damit sila. Pero sa bay sa ano eh, yung unang damit na isusuot sa kanila ay from the hospital. Pero, hindi ako sure doon kung lahat ng hospital ay doon. So, I have here for the day one in boy. So, ito yung ibibigay ni husband sa nurse. So, may nilagay na akong uh, diaper dito. Socks, mittens, baru-baruan nila. Dini. Yung sa ulo. Lampin. Yung towel niya. Yung wraparound na towel. Si baby girl, meron din ganon. Siyempre, pang girl yung nilagay ko. So, nilagyan ko rin siya ng label na twin girl. 
So, same lang sila, syempre. Pero dalawa. Tapos, meron din silang towel. Pink and blue na towel. Of course, may mga extra, syempre, for the days na mag stay sa hospital. Pero ito kasi, hindi ko pa sure kasi kung cesarean or normal ako. So, malalaman sa last ultrasound ko. This, sa 37 weeks, yung last ultrasound. Para malalaman yung um, position nila and kung okay sila. Yeah. And by the way, nagpa-shot pala ako ng um, steroids. Itong week lang. Ang explanation doon is in case na mapaaga, mga anak, kahit less than 37 weeks lang sila, eh, healthy and para bumilis yung maturity ng lungs nila at hindi magkaroon ng complications in case na premature silang lalabas. So, yun. Ah, uh, yun. So, may extra akong mga baru-baruan. So, ano yun? Yung pajama, mittens, bonnet, um, socks. Yun sa top nila. Siguro mga pang 3 days to. Yun nga, hindi ko pa sure kung ilang days. Pero, to make sure. Tapos, syempre, nagdala rin ako ng uh, homegoing clothes nila. Meron siyang overall. Ayan. Sa baby boy. Sa baby girl, syempre. Pink. Hello. Yung mga wrap around din. Just to make sure. Ayoko kasi na, ano, magdala ng kulang-kulang. Mas okay na yung may extra. Check ko kung kakasya pa siya dito sa luggage. If not, uh, another bag. Ay, ito pa! May mga lamp lampin. Ayan, nandito pala yung mga extra bonnet nila. And face towel. Para kung kailangan silang punasan. Hindi pa sila pa papaliguan kasi nasa hospital, di ba? So, yan. Yeah. Another baby bag. So, nag-prepare ako ng uh, big bag nila for sa mga stops, baby stops. So, ito, ayan, meron akong naglagay ako ng bottles in case na walang lumabas agad na milk. Ayan, I'm planning to buy baby baby <laughs> powder and uh, ipuslit sa hospital. Pero kasi syempre, dahil paranoid ako, walang lumabas sa first day Siyempre, itatry ko pa rin yung best ko mag-breastfeed. Sabi nga nila, latch lang ng latch. Kung feeling mo, walang lumalabas na milk, latch lang. Meaning, padidahin mo lang sila. Tapos, nagdala na rin ako ng manual breast pump. Actually, hindi ko nga rin alam. Pero just in case lang naman na to make sure meron lumalabas. Pero sabi nga eh, dapat itry pa rin talaga mag-latch kaysa mag-breast pump. And yung pagla-latch kasi, yun yung mag-trigger sa body mo para mag-produce ng milk. Dito, uh, nilagay, ko siya, nilagay ko dito sa isang bag yung mga diaper. Nisip ko nga kung dadalhin ko yung buong pack eh, 40 pieces yun. Eh, ilang days lang naman kami. So, nilagay ko na lang siya sa Ziploc. So, of course, cotton balls, um, kailangan din yan. Pag may mga kailangan linis-linisin sa mga leg-leg or sa pipi <laughs> ng baby, everything, sa mga singit-singit nila. Baby wipes. And, of course, tissue, cotton buds, just in case. Infant baby bag. <laughs> well, in case lang na kung di man sila maligo, at least di ba, uh, punas-punas di ba, para malinisan sila everyday alam ko, infant, ayan and human nature baby oil basta yun, kailangan to so that's it for my baby bag and, and clothes and socks I think that's all for the meantime. I hope and pray na umabot ako ng 38. I think that's all for this vlog. And I hope um, nabigyan ko kayo ng idea from my hospital bag. 
from the baby clothes na kailangan dalhin and yung baby uh, stuff and everything dito. Okay? So, I think nakatulong ito kahit paano. And thank you for watching. If you like my video, syempre, click the like and subscribe. Okay? Till my next vlog. Thank you everyone. Bye!